హలో ఫ్రెండ్స్ ఐ వెల్కమ్ యూ టు స్టడీ ఐ క్యూ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ చేసేది మనకి ఈసీఐఎల్ అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాము సో ఈ ఈసీఐఎల్ అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి అయితే వచ్చింది ఓన్లీ తెలంగాణ స్టేట్ డొమికల్డ్ పర్సన్స్ మాత్రం అప్లై చేసుకోవచ్చు అని మనము డిస్కషన్ అయితే చేసుకున్నాం దానికి మీరు అందరూ టీవీకి అయితే అటెండ్ అయ్యారు సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జాయినింగ్ ప్రాసెసెస్ అనమాట జాయినింగ్ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది నేనైతే ఒక వీడియో కూడా చేశాను డేట్స్ నుంచి అండ్ ఇప్పుడు మనం దానికోసమే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు అయితే అప్డేట్ చేయబోతున్నాము ఏంటంటే మీకు రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చేసాయి సో నేను రిజల్ట్ వీడియో కూడా చేశాను సో ఎవరెవరికి అదే అంటే ఎవరెవరు లిస్ట్లు ఉన్నాయి ఎవరెవరు రిపోర్ట్ చేసుకోవాలనేది అండ్ మీకు రిపోర్టింగ్ డేట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అవి అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ ఆ వీడియో చూడకపోతే చూసేయండి నేను ఆ వీడియోని నిన్నైతే పోస్ట్ చేశాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఏమాత్రం రేట్ చేయకుండా మనం మన టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే ఇలాంటి అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఆఫీషియల్ సైట్కి వెళ్ళి చూపిస్తాను మీరు ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ఈసీఐఎల్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఈసీఐఎల్ మెయిన్ సైట్కి అయితే వెళ్తాను ఇలా ఓకే సో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ సైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తాను మీరు ఏమేమి చేయాలి ఎన్ని సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఎలా మీరు రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ కెరీర్స్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను కెరీర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెలక్షన్స్ ఆర్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో ఈ ఫస్ట్ లిస్ట్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకునే ఉంటారు అండ్ చెక్ చేసుకున్నాక మనకి దీంట్లో లాస్ట్లో ఏం చెప్పారు అని అంటే ఇదిగో నేను లాస్ట్ అయితే చూపిస్తాను మీకు ఎవ్రీథింగ్ మెయిల్ అయితే చేశారు అంటున్నారు కదా సో ఈ మెయిల్ చేసిన దాంట్లో మీరు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే మీకు ఏం పంపించారు మీరు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేసుకోవాలనేది ఓకే అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఇక్కడ మనకి ఈ మెయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట మన ఫ్రెండ్స్లు మనకి మెయిల్స్ అయితే చేశారు వాళ్ళకి వచ్చిన మెయిల్స్ని ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరెవరు చేశారనేది మనం ఇక్కడ వన్ బై వన్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ వెరీ రీసెంట్ మనకి మన ఈ బ్రదర్ వచ్చేసి మారుతి బ్రదర్ వచ్చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో టచ్ అయ్యి తనకి నేను మెయిల్ ఇవ్వడం ద్వారా మనకి ఇలా తన ఫామ్ అయితే పంపించుకున్నారు సో ఈ ఫామ్ చూద్దాం అండ్ మనకి ఇక్కడ సిద్ధు బ్రదర్ కూడా ఓకే సో గూగుల్లో సిద్ధు కూడా మనకి ఫస్ట్ పర్సన్ అనమాట తను షేర్ చేసుకోవటం సో వీళ్ళిద్దరికి హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసుకొని అండ్ ఎందుకు అని అంటే మీ సైడ్ కూడా మనం వీళ్ళకి థ్యాంక్ యూ అయితే చెప్పేద్దాం ఎందుకు అంటే మన కోసం ఈ అప్డేట్స్ తీసుకొచ్చినందుకు దీని ద్వారా నేను మీ అందరితోటి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి చేయాలనేది షేర్ చేసుకుంటాను కాబట్టి కదా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇద్దరిలో ఎవరి మెయిల్ చూసినా పర్వాలేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూస్తాను ఏమేమి వచ్చాయి ఏంటిది అని మనకి ఈ బ్రదర్ అయితే డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశారు సో ఫైనల్లీ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం డియర్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళ పేరు అయితే మెన్షన్ చేస్తూ మనకి ఇదైతే వచ్చింది సో ఏంటంట యు ఆర్ ప్రొవిజనల్లీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఈ సైజ్ ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ అంటున్నారు సో ఆఫర్ లెటర్ ఈస్ ఎంక్లోజ్డ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆఫర్ లెటర్ పెట్టారు ఓకే సో దీనికి మీరు ఎప్పటి నుంచి రిపోర్టింగ్ చేసుకోవాలి రిపోర్ట్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ నవంబర్ నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి మనకి ఇక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడది నల్లంత కాంప్లెక్స్ నియర్ టిఐఎఫ్ఐ టిఐఎఫ్ఆర్ ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్ అనమాట ఓకేనా మీరు ఆల్రెడీ టీవీకి వెళ్ళే ఉంటారు సో అదే అడ్రస్ అయితే ఇంకేమేమంటున్నారు సో ప్రొసీజర్ ఫర్ అప్లయింగ్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటున్నారు రైట్ దీనికి మనం అప్రెంటిస్ పూర్తి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అయితే కావాలి సో పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో అయితే చేశాను కదా మీరు అది ఇంకా చూడకపోతే ఆ వీడియోని చూడండి క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎన్ ఏవేందో నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా మీతో అయితే డిస్కషన్ చేస్తాను పర్వాలేదు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు బిఫోర్ అప్లయింగ్ అప్లయింగ్ కీప్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ స్కాన్ సాఫ్ట్ కాపీస్ రెడీ అంటున్నారు అంటే మీరు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ని అప్లై చేసే ముందు మీరు ఏం రెడీ చేసుకోవాలి మీకు కింద మెన్షన్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ అయితే రెడీ చేసుకోవాలి మరి సాఫ్ట్ కాపీస్ అంటే ఏంటి మన ఫోన్లో ఫొటోస్ పెట్టుకోవడం అవే సాఫ్ట్ కాపీస్ ఫొటోస్ ఇన్ ద సెన్స్
తోడుంటాను కాబట్టి మీరు నాకు కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి మీరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజెస్ చేయొచ్చు నేను పర్సనల్లీ కూడా మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఐటీఐ కదా సో మీకు టెన్త్ అండ్ ఐటీఐ రెండు మెంబర్స్ అయితే ఉండాలి మొత్తం మూడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే అండ్ కాపీ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ కాపీ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు పాన్ కార్డ్ కావచ్చు అవన్నమాట గవర్నమెంట్ అథా అథెంటికేషన్కి సరిపోయే ఐడెంటిటీస్ అనమాట ఆ తర్వాత రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ అంటే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ మీరు మీ సేవలు అప్లై చేసి ఉంటే అది ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు లేకున్నా కానీ మనం పైన ఈ సర్టిఫికేట్స్ పెడతాం కదా ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్న సరిపోతుంది ఓకే మరి ఇంకా నెక్స్ట్ రెఫరల్ లెటర్ ఆఫ్ అపాయింటింగ్ అథారిటీ సో ఏది ఇది ఆఫర్ లెటర్ మీకు ఇక్కడ పంపించారనమాట సో ఈ ఆఫర్ లెటర్ని మీరైతే వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ రెఫర్డ్ లెటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ సో కాంట్రాక్ట్ ఏంటిది మీకు నాప్స్ పోర్టల్లో ఒక కాంట్రాక్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది సో అది మీరు ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇది వాళ్ళు మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ టు ఫాలోడ్ అచ్చా ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ టు అప్లై ద పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ సో పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్కి మీరు అప్లై చేయాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ అయితే ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ స్టెప్స్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు పోలీస్ వాళ్ళ పీవీసీ అదే పీవీసీ సైట్కి వెళ్ళాలి ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్దాం రైట్ నేను ఇదిగో ఓపెన్ అయితే చేశాను సైట్ నాట్ రీచ్ అంటుంది ఎనీహౌ వదిలే నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అంటున్నారు ఆ తర్వాత సెలెక్ట్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అంటున్నారు ఆ తర్వాత సెలెక్ట్ ఇండివిజువల్స్ అంటున్నారు అంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్ మీరే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను దీన్ని ట్రై చేస్తాను ఇది వస్తే కనుక నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అయితే ఇది మీకోసం తీసుకొచ్చేస్తాను రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రావట్లేదు రెండు సార్లు రివ్యూలు చేశాను ఓకే చూద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ సెలెక్ట్ అప్లై ఫర్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేసి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాలి సో ఇలా మీరు ఇక్కడ పోలీస్ సర్టిఫికేట్ని అయితే అప్లై చేసుకునే ప్రాసెస్ అనమాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఇది కాకపోతే మీరు మీ సేవలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మనకి ఇది రాకపోతే మీ సేవలో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ ఫైలింగ్ ద అప్లికేషన్ ఎంటర్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ సీరియల్ నెంబర్ థర్టీన్ అంటున్నారు సో మీరు ఏం ఫైలింగ్ చేస్తారో అప్లికేషన్ మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇదిగో ఇవైతే చేయాలి ఏంటేంటి అంట టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ రైట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి మనము అదే ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఇక్కడ అంటున్నారు పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ ఆర్గనైజేషన్ని బట్టి అయితే ఉంటుంది తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ రైట్ ఈ కంపెనీ డీటెయిల్స్ మీకైతే చెప్పారనమాట రైట్ మీరు పైన ఇక్కడ ఫిల్ చేసినప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ థర్టీన్లో మీకు ఈ ఈ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూసి అదే యూనిట్ ప్లేస్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని మీరు సబ్మిట్ చేయాలి అంటే రాయాలన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నేమ్ అని ఉన్నప్పుడు మన పేరు ఎలా అయితే రాస్తామో ఇలా అన్నమాట మీరు రాయాల్సింది అర్థమైంది కదా ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే డిపార్ట్మెంట్ అని ఉందనుకోండి డిపార్ట్మెంట్ ప్లేస్లో మీరు ఏం రాస్తారు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ అని రాస్తారు ఇలా నెక్స్ట్ సబ్మిట్ అయితే చేసేయాలి సబ్మిట్ చేశాక మనకి చలాన్ టు బి పేడ్ రూపీస్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటున్నారు ఇది ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారానే మాత్రమే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంది బట్ మీరు దగ్గరలో నెట్కి అయితే వెళ్ళి చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పేమెంట్ అయితే తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత నేను మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పింది వన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అని చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు అది చేంజెస్ చేస్తూ ఇదిగో థౌజండ్ రూపీస్ అయితే చేశారు సో దీన్ని మీరు కట్టేసుకోవాలి కట్టేసుకోవడం ద్వారా మీకు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అదే ఎక్నాలజ్మెంట్ అయితే వస్తుంది ఆ ఎక్నాలజ్మెంట్ని మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాలి ప్రింట్ తీసుకొని మీరు ఎర్లీగా అయితే సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చినప్పుడు మీరైతే సబ్మిట్ చేయొచ్చు అది డైరెక్ట్ కంపెనీకే వెళ్ళిపోతుంది లేదా
మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్పడం నా వంతు కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను రైట్ సో ఫ్రెండ్స్ నెక్ నెక్స్ట్ ఇంకేం చేయాలి మీరు ఇక్కడ మనకి మూడు అటాచ్మెంట్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట సో ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఏంటంటి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి చూసేసుకున్నాం అండ్ నేను ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పాలి ఈ వీటికి ఎలా రాయాలి ఏం చేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పాననమాట సో ఒకసారి ఓవరాల్గా అయితే చెప్తాను ఇది మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ అనమాట అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అంటారు దీంట్లో మీ పేరు అయితే రాసుకోవాలి మీ ఫాదర్ నేమ్ రాసుకోవాలి మీ హౌస్ నెంబర్ మీ డీటెయిల్స్ అయితే రాసుకున్నాక ఈ రిమైనింగ్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎయిట్ వరకు ఉన్నాయి కదా ఈ మోల్ వరకు సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు రాయొద్దు ఎవరు రాస్తారంటే ఇదిగో అసిస్టెంట్ సివిల్ సర్జరీ అని రాస్తారు ఇది ఇది ఎవరు ఎక్కడుంటారు అని అంటే ఏ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అయినా మీరు వెళ్తే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మీకు ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అని రాసిన తర్వాత ఇదిగో మీరు ఫైనల్గా మీ రిపోర్ట్ బాగుంటే ఫిట్ అని టిక్ చేస్తారు లేదంటే అన్ఫిట్ అని చేస్తారు రైట్ సో ఇదైతే మీరు గుర్తుంచుకోండి ప్లేస్ వచ్చేసి మీ విలేజ్ పేరు రాసుకోవచ్చు లేదంటే ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారో ఆ హాస్పిటల్ ప్లేస్ రాసేసి ఏ రోజు వెళ్తే ఆ రోజు డీటెయిల్స్ అయితే రాసేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పేమెంట్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని అంటున్నారు రైట్ ఇది పేమెంట్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని అంటే ఏంటి మీరు రెమిటెన్స్ నేము రాజశేఖర వచ్చి వచ్చి చలా నెంబర్ ఇదిగో ఇది నెక్స్ట్ చలాన్ అమౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇదైతే ఇస్తున్నారు ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ అయితే ఇది ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది ప్రింట్ తీసుకుంటే మీకైతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇకపోతే నేను ఈ డీటెయిల్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా అయితే ఉంచాను ఇప్పుడు ఇంతకుముందు స్కిప్ చేసిన డీటెయిల్స్ కానీ మీకు ఇక్కడ ఏమన్నా మొబైల్ నెంబర్స్ కానీ వేరే ఏ నెంబర్స్ కనిపించినా మీరు ఎలాంటివి ఏం చేయకండి ఓకేనా సో మీరు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి మాత్రమే అర్హులు వేరే ఏం చేయొద్దు అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ ఇంటిమేషన్ కాడ ఓకే రైట్ ఇదే కావచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరికి వచ్చింది అనేది సో ఎవరికి వచ్చింది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఈసీఐఎల్ నుంచి వచ్చింది హైదరాబాద్ అనమాట ఎవరికి వచ్చింది కాసబోయిన మారుతికి అయితే వచ్చింది ఏంటిది అప్లికేషన్ నెంబర్ అనమాట ఇది ఆ తర్వాత తన ట్రేడ్ ట్రేడ్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మీరు అప్రెంటిస్కి అయితే సెలెక్ట్ అయ్యారు సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ యాక్ట్ ప్రకారం అంటున్నారు సో మీకు ఇది ఇంటిమేషన్ కార్డ్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇదే కార్డ్ మీకు ఏమౌంట్ ఉంది అంటే అప్లికేషన్ ప్రింట్ అదే ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం కదా ఆ కార్డ్ అనమాట ఇది ప్రింట్ ఓకే సో దీనికి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రింట్ అయితే తీసుకోవాలి అండ్ ఇది సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది దీంట్లో మీకు ఏమంటున్నారంటే మీరు పన్నెండు నెలల ట్రైనింగ్ కోసం సెలెక్ట్ అయ్యారు అండ్ మీరు మీ ట్రైనింగ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ నుంచి అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అయితే ఉంటుంది అక్టోబర్ మరి మీకు వచ్చే అమౌంట్ ఎంత అంటే ఎయిటీ అదే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ మంత్ దీన్ని స్టైఫైన్ అంటాం ఓకేనా ఇకపోతే మనకి ఇంకేమంటున్నారు సో ఎగ్జిక్యూట్ కాంట్రాక్ట్ అచ్చా మీరు ఈ కాంట్రాక్ట్ని ఏమంటున్నారు యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్ త్రూ ఆన్లైన్ ఎంఎస్డిఈ అండర్ గో అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ ఓకే ఓకే మీకు ఇది కాంట్రాక్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ముందే మీకు కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ అయిందా ఏంటిది అనేది నాకైతే ఇది అర్థం కాలేదు అంటే మీ లాగిన్ ఉంటే నేను లాగిన్ చేసి చూసుకునేవాడిని బట్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే మీరు జాయిన్ అయిపోయిన డే వన్ తర్వాత మీకు కాంట్రాక్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది సో అలా అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు ఇది ముందు కూడా జాయిన్ అదే మీరు జాయిన్ అయ్యే ముందు కూడా మీకు ఇది కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మీకు కాంట్రాక్ట్ ఏమంటారంటే కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ చేసేస్తారు అనమాట ఓకే సో ఆ కాంట్రాక్ట్ జనరేట్ చేయటం మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మ్యాప్స్ పోర్టల్లో మీరు లాగిన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ ఒక పేజ్ వస్తుంది కదా బ్యాంకు గురించి ఇన్విటేషన్ గురించి అప్లికేషన్స్ గురించి అయితే ఉంటుంది అలాగే అప్లికేషన్స్ పక్కన మనకి కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని ఉంటుంది అందులో మీరు చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇన్ కేస్ మీరు రిపోర్ట్ చేసుకోకపోతే మీ కాంట్రాక్ట్ కూడా క్యారీ అవుతుంది అండ్ ఈ కాంట్రాక్ట్ మన లైఫ్లో రెండే టైమ్స్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ టైం జనరేట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళకపోతే ఆ కాంట్రాక్ట్ ఒకటి మీరు అవైల్
అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఇక్కడ మనకి మీకు సర్టిఫికేట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకురావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ మీకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు మూడు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ అండ్ ఒరిజినల్ అండ్ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డు ఇవి అర్థమైంది కదా ఒరిజినల్ ప్లస్ జిరాక్స్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా మీ ఐటీఐ బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ అంటే స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది అది కూడా తీసుకెళ్ళి వెళ్ళాలి అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఒక బ్యాంక్ లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ బ్యాంక్ ఫోటో తీసుకొని పోవాలి ఫ్రంట్ పేజ్ ఉంటుంది కదా లైక్ మీ అకౌంట్ నెంబరు ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ అండ్ మీ పేరు కనిపించేలాగా ఇదైతే ఉండాలి అదే ఏది అని అంటే మీరు నాప్స్ ఫోటోలు సబ్మిట్ చేశారు కదా బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ మాత్రమే కావాలి అని అంటున్నారు ఇక్కడ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేం లేదు ఇంకా రిమైనింగ్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అయితే సబ్మిట్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఎవరైతే సబ్మిట్ చేసేసుకుంటారో వాళ్ళకే ఇదైతే నడుస్తుంది ఎప్పటి నుంచి ఎలా అంటే ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసుకున్నాము సో ఇవన్నీ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసుకోవాలి ఇది ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఫార్మాట్స్ అయితే ఆల్రెడీ మోడల్ కాపీ పంపించారు అంటున్నారు మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేయండి కదా నేను ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ అయితే చెప్పేశాను ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు ఎలా ఫీల్ చేసుకోవాలి ఏంటిది అనేది ఒక ఎపిసోడ్ అయితే ఉంది ఇన్ కేస్ మీకు ఫిట్ అయితే మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఈ సర్టిఫికేట్ కానీ ఫిల్ చేయడాలు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మీకు కావాలంటే మాత్రం నేను అవైతే తీసుకొచ్చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు మనము ఈ వీడియోలో ఆల్మోస్ట్ డిస్కషన్ చేసేది అంటే ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా షేర్ చేయండి ఓకేనా సో మీరు నాకు చేసేది ఏం లేదు వాళ్ళకి అయితే హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో మనం నెక్స్ట్ మనం సిద్ధు బ్రదర్ది కూడా చూద్దాము సో సేమ్ ఇదే ఇప్పుడు మనం ఏమేమైతే మాట్లాడుకున్నామో అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయన్నమాట ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్కి థౌజండ్ రూపీస్ అయితే కావాల్సి వస్తుంది మీరు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో కూడా మనకి ఇక్కడైతే అడుగుతున్నారు నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఈ సైట్ని రీలోడ్ చేసి చూస్తాను రావట్లేదు నేను ప్రాసెస్ కూడా చెప్పేవాడిని బట్ డ్యూ టైంలో నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఇన్ కేసు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తాను ఆ ఎపిసోడ్ కూడా సో ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఈ వీడియోలో మనం ఆల్మోస్ట్ డిస్కషన్ చేసేది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్లోకి అయితే షేర్ చేయండి మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలదు అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్లో కావాలంటే లైవ్ కూడా తీసుకొస్తాను కామెంట్ ద్వారా తెలిసేయండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా బాయ్ మళ్